ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం అవ్వాతాతలకి ఇచ్చినటువంటి హామీలో రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలకి పెంచుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వేల దిశగా ప్రయాణం చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఏదైతే నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రమాణ స్వీకార అనంతరం అటు జనసేన పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కానీ లీడర్లు కానీ ఇటు టీడీపీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కానీ ఈ కార్యకర్తలు కానీ అసంబద్ధమైనటువంటి మాటలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడడం తప్పని నేను ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరికైనా సరే మాట్లాడేటువంటి హక్కు ఉంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు వేలు ఎందుకు పెంచలేదు మూడు వేలు ఎందుకు పెంచలేదు మూడు వేలు ఎందుకు పెంచలేని మూతులు తిప్పితే సరిపోదు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి సభలో మేనిఫెస్టోలో ప్రతి దానిలోనూ మూడు వేలు పెంచుకుంటూ పోతాను గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రదర్ పెంచుకుంటూ పోతాను అని అన్నాడు పెంచేస్తాను అనలేదు మాకు మీకున్న తేడా అదే బ్రదర్ మాకు మీకు అంత తేడా ఉంది కాబట్టి జనాలు ఇచ్చిన తీర్పులో కూడా అంత తేడా ఉంది కాబట్టి అబద్ధాలాడి అబద్ధాలతో రాజకీయ జీవితం రాజకీయ పబ్బం గడుపుకునేటువంటి దిక్కు మారిన పార్టీ కాదు మాది ప్రజల గొంతుకతో పుట్టిన పార్టీ ప్రజల ఆమోదంతో ఎన్నుకున్నబడి పార్టీ కాబట్టి ఆలోచించి మాట్లాడండి ఇంకోటి ఏదో చెప్తున్నారు దానికి ఎందుకు సంతం పెట్టారు ఇంకో దాన్ని పెట్టచ్చు కదా ఇంకో దాన్ని పెట్టచ్చు కదా ఇంకో దాన్ని పెట్టచ్చు కదా దేనికి పెట్టాలో ఎలా పరిపాలన చేయాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూలంకషమైనటువంటి అవగాహన ఉంది కాబట్టి జనంలో లేని జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు లీడర్లు కానీ అసలు జనాలే పట్టించుకొని టీడీపీ కార్యకర్తలు లీడర్లు కానీ మాకు సలహాలు ఇచ్చాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మాట్లాడే మాటలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాభై మందికి ఒక వాలంటీర్ని పెడుతున్నాడు కదా జనసేన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాడా టీడీపీ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇస్తాడా అవి బాబోయ్ అంత జైసీపీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడేమో ఇలాంటి గాలి మాటలు మానేయని తమ్ముళ్ళు ఎందుకంటే మీలాంటి పార్టీలు కాదు మాది మాకు వైసీపీ కార్యకర్తల మటుకే ఓటేస్తే ఎన్నుకున్నామనేటువంటి ఉత్సుకతమైనటువంటి దిక్కు మారిన బుద్ధిలో లేం మేము ప్రజలు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారనేటువంటి గొప్ప ఆలోచనలు ఉన్నాం ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మారనేటువంటి విశ్వాసం మాకు ఉంది కాబట్టి ప్రజలు ఎవరైతే ఆ ఆ సేవా దృక్పథం ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో మీ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నా మా పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నా ప్రజలలో ఎవరున్నా పార్టీలు కాదు ప్రజలలో ఎవరున్నా సరే ఆ ఆలోచన దిశగా ఎవరైతే ముందుకెళ్తారో వాళ్ళందరికీ దానికి ఖచ్చితంగా సముచిత స్థానం దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా దాని దిశగా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తారు అంతేకాని ఇలా నాలుగు రోజులు గడప ముందే ఇలా దిక్కుమాల ఆలోచన గడుపుతున్నారే అప్పుడే తట్టుకోబోతున్నారు బ్రదర్ తట్టుకోండి బ్రదర్ రెండు రోజులకే రెండు రోజులకే అప్పుడే మీరు ఎంత నీచంగా తయారైతే ముందు ముందు ఇంకా చాలా చూడాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి తీసుకుని రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్తున్నప్పుడు కుళ్ళు కుతంత్రాలతో కుళ్ళిపోయినటువంటి మీ మెదడుతో మీరు చేసే దిక్కుమాల ఆలోచన ఇంకా గొప్పగా ఉంటాయి మాకు తెలుసు నిన్న ఏబిఎన్ని టీవీ ఫైవ్ ని లేకపోతే ఏదైతే ఈనాన్ని విమర్శించారని చెప్పి టీడీపీ పార్టీ వాళ్ళు ఎంత బాధపడుతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ పాపం జనసేన వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకని బట్ వాళ్ళు ఆ ఛానల్ అన్నారు కదా మనం టీడీపీ సోదరులు బాధపడతారని చెప్పి వీళ్ళు బాధపడుతున్నారు కాబట్టి మీ బాధలు మడిచి పక్కన పెట్టండి బ్రదర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వాన్ని నడిచేసేటప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఎలా పడితే అలా అడ్డగోలమైనటువంటి మాటలు చెయ్యొద్దు అని చెప్పి వార్నింగ్ ఇవ్వలేదు విన్నతిచ్చారు ఎలాగంటే అలా చేస్తే ఖచ్చితంగా మేము పౌరు నష్ట దావా చేస్తాం కోర్టుకు వెళ్తామని చెప్పి చెప్పాడు కానీ అడ్డమైనటువంటి దిక్కుమాల ఆలోచన చేసి ఎలా పడితే అలా వాడుకుంటాము ఎలా పడితే అలా ఏది పడితే అది వాడుకొని దిక్కుమాల ఆలోచనతో ప్రభుత్వాన్ని వాడుకొని మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది కల్పిస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పలేదు ఆ దిశగా మీరు ఎన్ని రకాలుగా దుష్ప్రచారాలు చేసినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పోయేది ఏం లేదు బ్రదర్ ఎందుకంటే మాకు ప్రజా ప్రజల మద్దతు ఉంది బ్రదర్ ప్రజల మద్దతుతో మేము ఎన్నుకోబడ్డాం కాబట్టి ప్రజల మద్దతుతో ఎన్నుకోబడినటువంటి ఈ పార్టీకి ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ ఢోకా లేదు కాబట్టి మేము ఇచ్చిన హామీలు ఏ తప్పున్నా మేము మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం ఏ తప్పున్నా మీకు అడిగే హక్కు ఉంది నిలదీసే హక్కు అంతకంటే ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు నిలదీయాలి కూడా కానీ నిలదీసే సందర్భంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిజాయితీగా నిలదీయండి అంతేగాని రాజకీయాల కోసం ఇంకో దానికోసం నిలదీయొద్దు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన దాన్ని ఒక్కరీకరిస్తూ ఎలా పడితే అలా రాజకీయం చేయాలని కూడా చేసుకో బ్రదర్ ఇలా రాజకీయాలు చేస్తే మీ పరిస్థితి అలా దారుణంగా తయారైంది అంటే ఆశ్చర్యం ఏం లేదు కాబట్టి ఇలాగే పోతే ఆ ఇరవై మూడు సీట్లు కూడా పోతాయి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం కదా ఇలాగే మాట్లాడుకుంటూ ఇలాగే ప్రజలు మోసం చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉన్న ఇరవై మూడు సీట్లు పోతా ఇప్పుడున్న జనసేన పార్టీలు ఆ ఒక సీటు పోతుంది చివరికి ఏమవుతుందో పరిస్థితి అందరికీ తెలుస్తుంది కాబట్టి అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి ఆలోచనతో మాట్లాడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీలో మేనిఫెస్టో తీసు
ప్రభుత్వం మారింది పనితీరు మారింది ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తారు నిజాయితీగా ప్రభుత్వాన్ని రన్ చేస్తారు అహంకారంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఎలా పడితే అలా విమర్శలే చేయాలని కూడా చేసుకోండి బ్రదర్ మాకు పోయేది ఏమీ లేదు మమ్మల్ని నమ్మింది ప్రజలు మేము బాధ్యతగా ఉండాల్సిన ప్రజలతో కాబట్టి ప్రజలు మా పైన ఏనాడైతే మంచి భరోసాని పెట్టారో ఆనాటి నుంచి మేము బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకుంటాం నడుచుకుంటూనే ఉంటాం ఖచ్చితంగా ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందిస్తాం కాబట్టి ఆలోచించి చించి మాట్లాడండి చించకుండా మాట్లాడద్దు ఓకేనా జాగ్రత్తగా నూరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడండి అహంకారంతో మాట్లాడద్దు ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి